Ok, cuando nosotros crecimos, nosotros aprendimos uh, culturalmente de nuestros mamás y papás y también en las universidades y escuelas cómo pensar y cómo usar las herramientas para crear anuncios de publicidad. Pero muchas de estas herramientas y formas de pensar son de, de, los, son de Europa, son de la gente que colonizaron México y América del Norte. Entonces... Uh, creo que necesitamos en este país para eliminar racismo y, y esta forma de, de o este uh, ideas de colonialismo, necesitamos reaprender y reaprender como like, racismo es algo creado. No neci no, yo no y tú ni nadie uh, um, nació racista. La gente aprende de la cultura, de sus familiares, de la televisión. Entonces, la gente necesita reaprender su forma de pensar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Acuña El Cepo. Y yo soy Salvador Rodas Bomi. Sean bienvenidos nuevamente a un episodio de Story Makers. El espacio abierto para los que escriben la historia, para los que se atreven a decir y hacer lo que los demás no se atreven. Y el día de hoy, bueno siempre es especial, pero el día de hoy estamos con un gran personaje, que ya, ya verán quién es. Y pues nada, presento a Ram, que una vez más está aquí con nosotros. Hola Ram. Hola, ¿qué tal, Chava? Vic, un gusto de nuevo estar aquí con ustedes y a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a un episodio más de Story Makers. Y sí, como dice Chava, hoy nos acompaña vía remota un personaje muy importante del mundo de la publicidad mexicana. Cuenta con más de 25 años en la industria, ha sido vicepresidente en varias agencias internacionales, en algún momento fue presidente del Círculo Creativo en México y actualmente está estudiando una maestría en Londres pero tuvimos la oportunidad de hacer un espacio en su agenda ahora que está por acá, por México, y se trata de un querido amigo, Carl W. Jones. Bienvenido a Story Makers, Bienvenido, Carl. Bienvenido, Carl. Gracias, gracias, gracias. Hola, Carl. Oye, sí. este, para comenzar con nuestra plática, como bien decía Chava, este es un espacio abierto para los que se atreven a decir los que otro, lo que otros no, no se atreven, ¿no? Los uh -huh. que hacen y dicen más. Eh, entonces queremos hablar contigo sobre esta investigación tan interesante que hiciste como parte de tu maestría en Londres, eh, que se llama El COVID no discrimina, la publicidad mexicana tampoco debería. Eh, platícanos, Carl, ¿cómo surge la idea de, de desarrollar esta investigación y por qué elegiste este tema tan, tan importante? Um, muy buena pregunta. Mira... Cuando yo llegué a México en 1994, yo empecé a trabajar en la publicidad primero en Grey y después en Ogilvy. Y yo noté en las juntas con los clientes cuando estuvimos haciendo casting, los clientes siempre escogieron los modelos, los actores con piel blanca. Y esto fue raro para mí. Porque yo vi en las calles de México gente de varios colores, pero la mayoría morena. Y en, 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 en mi trabajo en Canadá y también uh, yo nací en Gran Bretaña, yo sé que ponemos la gente que vemos en la calle en los anuncios. Entonces yo nunca entendí por qué en México pusieron uh, güeros, gente con piel blanca con rasgos europeos en los anuncios cuando ellos representan solamente 10% de la población. Claro, el típico latino internacional, ¿no? Que por ahí en la, el, 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 se, el se comenta. Sí, sí, esta es la palabra que usan en, el, en, en, en los castings, que yo no entendí. Entonces, cuando yo fui uh, a Canadá en 2010, uh, como ve vicepresidente de Grey, Uh, yo tomé varios uh, cursos en las noches uh, sobre teoría de medios de comunicación y comunicación. Y descubrí como teorías que explicaba varias cosas uh, que yo noté en la publicidad. 
Entonces yo decidí en hacer mi maestría en Canadá y ahora estoy haciendo mi doctorado. En mi maestría yo estaba estudiando racismo y por qué hay racismo en la publicidad mexicana. Y para mi, mi doctorado estoy investigando soluciones. Y, y bueno, pudimos ver que hay, hay una... Pues no diferencia porque van ligadas al mismo tema, pero sí se puede ver como una línea... ¿Cómo decirlo? Como, como que van por diferente mmm, camino el, el tema del racismo y la discriminación, ¿o son parte de...? No, son parte del mismo. Ah, sí. ok. Porque uh, que yo, por, por, que estoy haciendo es, uno fue entender y buscar si hay racismo en la publicidad y, y por qué. Y yo descubrí que eh, cuando llegaron los españoles a México... Um, ellos empezaron a, 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 es, a clasificar la gente, clasificar la gente en varios uh, uh, niveles, con los europeos de España arriba y con los indígenas abajo. Y ellos okay. usaron pinturas de castas, que son pinturas de estereotipos de varios grupos que existían en México. Y esta fue una forma visualmente de clasificar la gente. Y otra vez con, la, con los europeos arriba y los indígenas abajo. Y, y, y para mí este sigue hoy. Y esta fue evidencia de en, en los medios de 2D. Uh, los españoles empezaron a crear estas diferencias. Y yo creo que a veces nosotros en publicidad reflejamos estos uh, estereotipos negativos. Yo no estoy contra estereotipos porque en publicidad necesitamos usar estereotipos para que sí, los consumidores claro. entiendan el mensaje. Solamente que yo estoy platicando es, son los uh, estereotipos negativos. Como okay. siempre cuando tienes muchacha es un indígena, ¿me entiendes? Y cuando tienes mm -hmm. un presidente de compañía es alguien con rasgos europeos. En la plática que, te, que tuviste con Johnny Carmona, Carl, ves Ajá, que yeah. ahí ya se, se podía ver este canal o, o este medio que tenemos nosotros, pues es de audio, entonces este, vamos a tratar de explicarlo un poquito más. Este, tú, en, en esta investigación que hiciste, hiciste una recopilación, eh, como parte de la investigación, una recopilación de pinturas del siglo XVIII, que incluía este, esta, esta que nos comentabas hace un momento, murales de Diego Rivera... Eh, hasta anuncios que datan desde la llegada de las marcas extranjeras a México, que también lo comentabas. Entonces, mm. por ahí la pregunta es, este, ¿cómo fue el proceso de recopilar toda esta información? Eh, porque algunas de ellas se ve que son este, pues de, eh, de archivo, ¿no? Muy difíciles de conseguir y de mm. publicidades que, este, bueno, de piezas publicitarias que ya son pues eh, casi casi que de principio del siglo, ¿no? Sí, exacto. Um, es difícil conseguir en México información de archivos, por ejemplo, de anuncios viejos. En España hay una organización que está grabando y poniendo en archivo todos los anuncios que hicieron en España. Wow. Y también están haciendo este en Gran Bretaña. Pero en México no hacemos. Mm -hmm. Entonces fue difícil escribir un capítulo que se llama La historia de, de la publicidad en México. Mm -hmm. Y este fue mi reto el año pasado. Porque cuando haces un doctorado necesitas entender, analizar todo. Uno es analizar racismo, otro es analizar la publicidad y el otro es justificar lo que estás estudiando. Y yo descubrí un libro uh, uh -huh. se llama Yankee Don't Go Home y fue escrito por, por un Julio señor. Mercado, ¿no? El investigador Julio Mercado. Sí, uh, o Moreno. Ah, Moreno. Moreno, 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 perdón, sí, Julio Moreno. Sí, es excelente libro. También yo descubrí Uh, un papel que escribió señor Alex Raki y él escribió su historia de publicidad um, para el gobierno de México, para los archivos de México. Entonces yo vi estos, también descubrí un libro que escribió un señor, se llama Eugenio, no recuerdo su apellido, y él escribió el libro en 1927 sobre la publicidad en México y cómo es ser publicista en México en esta época. Entonces, estos fueron los tres libros principales. Hay varios gentes en las universidades en México. Uno trabaja en la agencia Socio 1111, creo se llama. 
y um, ellos hicieron el video con los, uh, la gente analizando los muñecos, una negra y una blanca, y preguntaron, ¿recuerdas este video que salió en México hace 5 o 6 años? Sí. Excelente video. Sí, sí lo recuerdo. Pero la persona que hizo este video también hizo su doctorado sobre uh, racismo en México. Entonces, yo analizo varios documentos y libros y, y creo mi discurso y mi presentación que yo hice en la Universidad de la Comunicación con Johnny Comona hace varias semanas. Uh -huh. okay. Con Isaac, mis, mis, los anuncios y también uh, mi, mi forma y mi análisis ¿no? sobre la producción. Exacto. Si quieres, sí. al, al final de... De, de la charla, ahí nos dices dónde lo podemos o nos compartes el link para que las personas que ahorita nos escuchan pues lo puedan ver y algo que les quería comentar ahí Carl, con respecto a lo que estamos platicando ahorita es que realmente es muy interesante porque en esa charla también eh, tú muestras un ejemplo de una marca de electrodomésticos donde justo se ve eh, como un versus, ¿no? Por un lado tenemos una persona lavando como, como usualmente sí. se hacía a, a, a principios de que la publicidad extranjera llegara a México y versus un electrodoméstico este, que, que Estados Unidos no, no, nos viene a vender. Y tú comentas justo que en tu investigación que la historia de la publicidad en México está llena de contradicciones, ¿no? Porque en ese momento lo que la industria norteamericana trataba de hacer era integrar la modernidad a la vida cotidiana y tradicional de la población mexicana, que no era, o sea, era como un shock, ¿no? Era como muy, muy fuerte y muy contrastante, ¿no? Ya, yeah, so este anuncio uh, para mí es un buen reflejo del mundo en México en 1950, cuando uh, General Electric fue la compañía y ellos crearon un anuncio en México. No sé si fueron mexicanos que crearon los, el anuncio o solamente traducieron, pero el anuncio está diciendo básicamente el mensaje es que lavar la ropa como un indígena, lavar de mano está mal y lavar la ropa con una máquina con tecnología es mejor. Entonces, para mí es evidencia de cómo la publicidad está uh, presentando y influyendo a los mexicanos en pensar que tecnología es mejor. ¿Y dónde sale la tecnología? De Estados Unidos. Uh -huh. Y también el anuncio está diciendo que esta forma tradicionalmente que tienen los mexicanos de lavar de mano está mal y, 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 y no es bueno. Entonces, um, esta, ves este contraste muchas veces en la publicidad y nosotros en publicidad somos mensajeros de, de ideología y estamos vendiendo la ideología de los americanos a México. Claro. ¿No? Y la ideología favorece la vida gringa, las compañías americanas y, y, y quién gana, los americanos, la gente que tiene rasgos más europeos porque son glorificados en los anuncios y quién pierde son la gente que son indígenas porque la publicidad está diciendo que su vida es tradicional y malo y, y atrasado, digamos. Oye, Carl, y hablando un poco de justo estas contradicciones, eh, cuéntanos un poco de tu proyecto este de El Crayolas, que cuéntanos cómo fue y, y bueno, platícanos eh, de qué trataba el proyecto, porque justo creo que es un poquito lo contrario, ¿no? Como los mexicanos a veces nos contradecimos y, y, y este, nos sentimos orgullosos de lo nuestro, pero, pero al mismo tiempo somos... Eh, racistas o dis discriminamos a la gente ¿no? mm, uh, uh, Sí, Mira, también quiero mencionar que el, después de la revolución, de, uh, el último que tuvimos en México el, el, uh, el mito o la historia que, crearon, que creó perdón, el gobierno era que México, México tiene dos caras México sí. es de tradición y también México es un país que mira adelante. Si ves las murales de Diego Rivera, también tiene estas dos imágenes de México. So para mí, esas son dos caras de México, dos lados, ¿no? Um, entonces, este es un conflicto, la verdad. 
porque los Eso dos también. coexisten, pero chocan, pero viven separados también. Entonces, yo creo que esa es una explicación por qué tenemos esos problemas en México. Uh, sobre la pregunta sobre el criolas, mira, como, como te dije, cuando llegué a México, yo no entendí por qué los mexicanos estaban, uh, los clientes estaban escogiendo uh, gente con rasgos europeos. Entonces, uh, cuando yo era más joven y fui a la universidad, yo estudio, uh, yo, perdón, yo estaba estudiando arte, cómo pintar. Entonces, México es un país con mucha tradición de arte y me inspiró mucho. Y yo vi una exhibición de los exvotos en el Museo de Arte Contemporáneo de Televisa, que estaba en Polanco. Ahora está el uh, Marriott, yo creo, está ahí. Pero antes era un museo increíble. Entonces, me inspiró los exvotos porque es, una, es como un anuncio, es un visual con palabras y tenía un mensaje. Entonces, yo decidí en, um, usar esta técnica para crear mis propias como, uh, o reflexiones de mis propias ideas, ideas o, o, o vistas o formas de pensar en México. Uno era sobre el racismo, um, porque en Ogilvy un cliente me, me preguntó Uh, si yo quería hacer anuncios para un blanqueador de piel. Y yo, oh. yo dije, no, no estoy de acuerdo. Uh, esta para mí es racista. Y el cliente era moreno. Entonces, es ¿por qué ustedes usted, usted quieren vender este producto en México? Yo sé que venden muchos en India. Y es un problema en India. Um, y, y yo no estaba de acuerdo. Entonces, esta fue la inspiración para uno de mis uh, pinturas de El Criolas. Después, obviamente, tuve, yo tuve problemas con los policías en México y, sí. y uh, preguntaron dinero para mí. Entonces, uh, esta fue uh, mi inspiración para una pintura sobre la corrupción. Um, y fue, yo hice varios y fue difícil conseguir uh, un lugar para exponer. Entonces, um, y, y cuando yo fui con las galerías, me dijeron que no quieren exhibir uh, uh, estas pinturas que son de un extranjero criticando México. Uh -huh. um, pero yo personalmente, porque yo platiqué con mis amigos mexicanos y ellos estaban de acuerdo con mi trabajo. So yo, yo, yo no estaba de acuerdo con cómo pensaron la gente de las galerías. Y um, yo busqué una ¿Y forma... Perdón, ahí decides como darle o como hacer parte de la imagen a, a este personaje, ¿no? Me imagino. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces yo busqué una forma de cómo puedo exhibir estas pinturas. Y yo pensé en un pseudon, pseudonónimo. ¿Cómo te llamas? Pseudónimo. Exacto, gracias. Y, y yo creo un pseudónimo que era un mexicano joven de la colonia Nesa con 28 años y uh, porque yo soy publicista, ok, yo tenía un problema, cómo puedo exponer estos y mi solución como publicista era crear un pseudónimo para mi marca, ¿no? Entonces uh, yo uh, uh, tenía mi primera exhibición en una galería en el centro y contraté Uh, una persona, bueno, la contraté, pero yo pregunté a un amigo si ellos pueden decir que ellos fueron el, uh, el pintor, el, el artista, autor. el autor, y, y platicar con la gente. Y fue, esta fue parte de mi proyecto. Entonces yo tomé fotos y también uh, yo creé una, una página de web con las fotos de El Criolas. Y, y, sí. y su historia, una vida artificial. Um, y esta fue como la idea atrás de este. Y la prensa, como reforma, gustaron, me llamaron y, y yo mandé a ellos para hablar con este actor, digamos, <risa> el creo. <risa> y, y, pero que, quiero que ustedes entiendan que este fue todo orgánico, no sí. fue planeado. Sí. Yo, yo estaba siempre reaccionando a la gente <ríe> como you know, a sus reacciones al trabajo y mi objetivo con esta campaña digamos 
o, 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 o con mi, mi obra era crear conversación. Porque este fue cuando empezaron uh, con social media, medios sociales, con Facebook, y la gente tomaron fotos, la gente criticaba, la gente escribía comentarios. Y, y, uh, y también la prensa y MTV uh, nos llamaron uh, y filmaron siete capítulos con el Criolas. Y, wow. y para mí esta fue una forma de, de, de tener conversaciones con los mexicanos, entre los mexicanos, sobre temas como racismo y también corrupción y también sobre la religión en México. Es so, una crítica social de todos los ámbitos, ¿no? No, bueno, well, yo estaba observando okay. y, 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 y esa es como parte de mi, mi estrategia, es crear conversación. Yo no puedo resolver los problemas en México y si los mexicanos piensan que tener blanqueadora uh, en las tiendas para que la gente compre, fine, es, es, es una decisión para los mexicanos, no para mí, pero... Yo noté cuando pláticas de racismo, los mexicanos dicen que en México es diferente que en Estados Unidos y los americanos son racistas, pero en México no. Pero lo que yo vi, en mi opinión, contra los diferentes niveles es racismo y clasismo. Entonces yo quería tener más conversación entre los mexicanos sobre esos temas y yo pensé que mis obras de arte eran una buena forma uh, de provocar esa conversación. Sí, por ahí claro. dicen que, que México es un país racista que no se da cuenta que es racista. Uh -huh. Sí. Oigan, chicos, algo que me gustaría comentar y que tiene que ver mucho con Story Makers, que este es un espacio para los que se atreven, como lo comentó Chava al inicio de este episodio, este es que eh, Carl, al, al hacer esta investigación, regresando a lo de... A lo de eh, la discriminación en México eh, yo veía que en la charla de, con Johnny Carmona te escribían en el chat que pues, eh, no sé es, es, eh, frases como qué fuerte que un extranjero que vive en México tenga que venir a reflexionar sobre esto entonces en ese sentido Carl eh, ¿cómo, ¿cómo ha recibido los mexicanos este, esto que tú traes y expones? o sea que esta investigación que tú traes sobre la mesa, me imagino que la, la opinión ha de estar dividida ¿no? por un lado ha de estar gente como este comentario que decía que, que estaba muy bien y otras personas que seguramente no honestamente cuando yo hice el Criolas y yo tenía el blog um, 98% de los comentarios era positiva y uh -huh. nada no negativa um, había dos por ciento que eran contra you know, quién es este pendejo porque dices estas mamadas pero la mayoría de la gente um, <risa> estaban a favor pero también sabes que los mexicanos tienen un buen sentido de humor uh -huh. y, y, y reían y dicen que sí estoy de acuerdo y que, que chistoso que este idea está presentado en una forma tan colorido y con palabras tan mexicanas. Um, también quiero decir que yo tengo más que 25 años um, viviendo y trabajando en México y yo siento mexicano e incluso yo soy ciudadano. Uh, ciudadano. Ciudadano. Ciudadano de, de este país. Entonces yo tengo más tiempo viviendo en México que cualquier otro país. Entonces, um, yo siento... ¿Más que en que, donde naciste? Yo, yo soy británico originalmente. Okay. Y después, cuando yo era joven, fui a vivir en Canadá. Y yo estaba en Canadá hasta uh, que yo trabajé en publicidad por como 8 o 9 años. Y después me salí y fui a vivir a México en 1993-94. Eres ciudadano del mundo. Sí, exacto, pero con, con, con razón. yo soy dividido entre tres países porque son parte de mi construcción y mi identidad, pero yo tengo mucho tiempo en México trabajando, contratando mexicanos, viviendo la cultura, viajando al país, invirtiendo mi dinero. Yo tengo casa aquí, sí. ¿entiendes? Entonces yo, yo quiero morir aquí. Okay. Yo amo México. Entonces... Uh, It, y yo estoy haciendo mis, mis investigaciones en Londres sobre la publicidad en México. 
no para criticar México, pero para entender y mejorar la claro. velocidad. Porque algo muy interesante que yo rescato de tu investigación, Carl, es que tú dices que hay que reaprender, ¿no? Y lo que planteas es que aprendimos de otros países, pero aprendimos lo que, o sea, cómo, cómo no se debe de hacer, ¿no? Cómo no se debe de comunicar, pero que ahora lo que debemos de hacer por nosotros mismos, como mexicanos, es una nueva forma de comunicar de una manera responsable, ¿no? Ya, yeah, y me gusta este que dices, Ramiro, de reaprender. Yo creo que, ok, cuando nosotros crecimos, nosotros aprendimos uh, culturalmente de nuestros mamás y papás y también en las universidades y escuelas cómo pensar y cómo usar las herramientas para crear anuncios de publicidad. Pero muchas de estas herramientas y formas de pensar son de, de, los, son de Europa, son de la gente que colonizaron México y América del Norte. Entonces, uh, creo que necesitamos en este país para eliminar racismo y, y esta forma de, de o este uh, ideas de, colo de colonialismo, necesitamos reaprender y reaprender Uy, como like, racismo es algo creado. No nací, no, yo no y tú ni nadie uh, um, nació racista. La gente aprende de la cultura, de sus familiares, de la televisión. Entonces, mm -hmm. la gente necesita reaprender su forma de pensar. ¿Me entiendes? Uh, uh, yeah. It's relearning, se llama en inglés. Y también otra cosa que tú mencionabas en tu investigación de este investigador Julio Moreno, era que nos decía que la publicidad eh, reinventa roles de género. Entonces, por acá el comentario mm -hmm. que yo rescato es que Tú lo que, lo que decías es que puede tener un, un mensaje positivo o negativo y de ahí la responsabilidad de las marcas y de quienes desarrollan los mensajes para, para desarrollarlos, ¿no? Desarrollar estos mensajes. O sea, hacer como unos profesionales más, más responsables de la comunicación, por así decirlo. Sí. sí, exacto. Cuando yo fui a estudiar cómo ser director de arte, porque este es mi fondo, dirección de arte, yo aprendí cómo crear anuncios, pero no aprendí pe ni, ni pensé en, en uh, cómo reacciona la gente a mis anuncios, si mis anuncios eran ofensivos y qué ideología estoy apoyando. Yo, mi, mi cliente llegó, yo quiero este y yo hice sin cuestionar. Pero ahora yo creo que es importante que cuestionamos los impacto, el impacto de nuestra publicidad a la población. Si el cliente dice que yo quiero una muchacha que es indígena, preguntas por qué, por qué quieres indígena, por qué necesitas este, por qué, ¿me entiendes? Necesitamos cuestionar, antes no cuestionamos, pero ahora hay muchos estudios y hay muchas escuelas alrededor del mundo que uh, saben que los anuncios, las noticias, las películas, la televisión influye la sociedad y, y apoya la clase um, que controla los países, que es el 1%, digamos. Entonces necesitamos cuestionar por, por qué Palacio Diero siempre escoge Uh, modelos con rasgos europeos en sus anuncios. ¿Por qué no puedes poner un indígena guapa ahí con ropa de Chanel? ¿Por qué no? ¿Me entiendes? Entonces, nosotros como creativos necesitamos hacer esas preguntas difíciles de los clientes y también los clientes necesitan entender uh, el efecto de sus anuncios a la sociedad. Y también depende mucho, Carl, como este, la postura que tienes como creativo. Yo recuerdo que cuando tuve la fortuna de colaborar contigo, eh, tu posición eh, eh, en ese entonces era que tú no desarrollabas este, marcas este, para cigarros, ¿no? Cigarros y bebidas, ¿no? Porque era parte de, 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 de tu, digamos, este, tu perfil profesional, que tú decías, uh -huh. no, no yo, no, yo no, yo no hago anuncios así. Creo que eso, bueno. es, eso es lo interesante, ¿no? Ya, yeah, exacto. Um, no, ni hice para cigarros ni para uh, 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 partidos políticos. Mm -hmm. Yo creo que para partidos políticos es basado en sus, um, su, su forma de pensar y, y sus ideas, pero yo sé cómo publicidad puede 
influir, obviamente, influir la gente. Esa es la razón por que tantas marcas investi, uh, invierten tanto dinero en publicidad porque saben que funciona. Entonces, yo creo que hay lugares para publicidad, que es para educar, para promover el consumerismo, que es parte del uh, capitalismo, obviamente. Y, y también hay cosas donde no donde publicidad no merece incluso uh, y esas son cosas que dañan a la gente como cigarros o uh, pu publicidad de, de uh, partidos políticos yo no estoy de acuerdo con este porque este construye ideas muy complicadas en una forma simple pero como Donald Trump y sus tweets es, so, Donald Trump es de, de publicidad él es de negocio él es de mercadotecnia y él tiene y él sabe cómo reducir formas de pensar en ideas muy pequeñas y él usa tweet o Twitter como mini anuncios para vender su ideología y su forma de pensar entonces solamente yo quiero que nosotros entendemos el poder que tenemos en nuestras manos y, y que cuestionamos los anuncios antes de que publicamos eso es solamente que quiero sí, es cuestión de irnos reeducando, reaprendiendo como bien decían hace rato uh -huh. y pues creo que no, no es imposible y va a ser dura la labor pero creo que sí, sí se puede ir evolucionando de esa manera ¿no? de hecho yo te quería preguntar Carl eh, desde tu punto de vista si ¿sí has visto como alguna evolución en este sentido o sea si, si uh -huh. hay, hay menos este tipo de anuncios o, o sigue igual todo yo, yo, me da Um, yo no soy el único diciendo o platicando de este tema de racismo adentro de algunos anuncios de la publicidad. Hay varios gente en México y con Afred, por ejemplo, um, ellos están de acuerdo y ellos hicieron varias sesiones y publicaron uh, varias noticias sobre este tema. Y yo creo que ahora los mexicanos por estos esfuerzos de varias personas en México y organizaciones la gente en publicidad son con, más conscientes entonces um, también yo fui con universidades como Miami Art School o Ibero uh, la Universidad de Comunicación para platicar esos temas con los jóvenes que están entrando en medio de la publicidad entonces ellos están aprendiendo ¿me entiendes? entonces mm -hmm. ellos son muy conscientes de este los jóvenes Um, y yo vi, sí, definitivamente yo vi cambios, incluso nosotros estamos platicando de este tema y gente van a escuchar y van a estar consciente. Algunos no van a estar de acuerdo, que está bien, y otros sí van a estar de acuerdo. Entonces, poco a poco uh, es, es, uh, hay cambios en el país, seguro. Sí, yo creo que eso es lo que está bueno y que eh, por supuesto tiene que ver con, con los makers, este, de, de story makers, eh, es eso, ¿no? Atreverse y como tú de alguna manera lo dices, Carr, este, poner un poco de, de colaboración en, en, en un problema que como tú bien dices no lo vas a solucionar, pero lo traes a la mesa y, y se vuelve un tema de conversación, ¿no? Como, como lo planteas. Uh -huh. Y es, que, y es que es cultural, como bien lo dices, Carl. Eh, pues todo, todo este tema que traemos arrastrando... Sí, desde eh, la casa, ¿no? Sí, la, 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 cómo nos educan, eh, la televisión, eh, la publicidad, ¿no? O sea, todo, todo tiene que ver eh, en, en, en esta cuestión. Exacto, exacto. Y uh, como yo quiero repetir que mi idea es crear conversación, yo no tengo soluciones y yo no puedo resolverlo. Es algo para que los mexicanos que están trabajando ahora en el medio de publicidad, ustedes cambian, si están sí. de acuerdo, ¿me entiendes? No es para mí. Sí, pero tu proyecto es como eh, buenísimo para justo abrir los ojos, ¿no? Para que podamos Exacto. abrir los ojos. Y yo estoy um, buscando soluciones, incluso en mi plática el otro día con Johnny Carmona, había algunas soluciones al final y uno fue relearning. Y el otro es que los clientes están conscientes um, y también como los jurados para concursos de publicidad siempre eran hombres <ríe> y posible una mujer que era Ana María Oblanawaga o a veces la güera, ¿me entiendes? Mm -hmm. Y, y so, this, 
La palabra racismo es muy específico. Yo, me, a mí me gusta la palabra discriminación, como ustedes mencionaron, porque esta incluso incluye uh, 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 discriminación de género, también de clase, de nivel social. Y muchos de los directores creativos y la gente que controlan los mensajes, incluso los clientes, tiene un cierto imagen y fondo. Entonces, uh, una idea que yo tengo es, uh, y Vero de Surfer Creativo es increíble con la SAU, uh, que están cambiando uh, México en términos de creatividad y quién está como jurado en los concursos. También ellos están evitando a gente como yo para platicar de los temas que estamos platicando hoy. Um, so, entonces, sí, hay, hay, hay soluciones que están uh, empezando en México. Está buenísimo. Sí. Y bueno, ya para ir cerrando, Carl, este, ¿qué, ¿qué consejo le darías este, ahora, eh, un poco a, o qué consejos has dado este, <risa> o recomendaciones has dado a los, a los estudiantes que, que asisten eh, a escuchar tu investigación? Bueno, well, tengo dos, actualmente. Uno es que estamos en tiempos muy raros con el COVID-19, uh, pero cómo estamos trabajando es muy interesante. Todos en su casa, pero estamos trabajando atrás del mundo digital, que es increíble. La gente que hace la estrategia está en Coyacán, un creativo en satélite y otro creativo en uh, Cuernavaca. Y, y yo creo que esta es posible el futuro de trabajar. Entonces, los jóvenes uh, creo que ellos necesitan tomar nota de cómo están uh, trabajando ahora con su universidad, porque están trabajando desde su casa haciendo su tarea. Y este es como van a trabajar en la publicidad y este está bien. Entonces, aprovecha este momento y aprende. Y eh, el segundo sobre discriminación, yo creo que es algo que mencionaste, Ramiro, uh -huh. es uh, unlearning o de aprender. aprender. Uh -huh. Ajá, porque uh, hay cosas que nosotros aprendimos culturalmente, uh, como, uh, como clasificar la gente. Y en publicidad no entiendo por qué nosotros somos terribles. Siempre platicamos del target market. ¿Y cómo es el target market? ¿Y cuánto dinero ganan? ¿Cómo aparecen? ¿Qué edad? Esa es parte de la publicidad <risa> y nosotros somos sí. los malos en este. Um, pero también nosotros tenemos la palabra uh, Latin American International Look uh, para los castings. Entonces creo que necesitamos pensar más en lugar de demographic, pensar en psychographic, que es más en la forma de pensar. Marcas como Apple uh -huh. o Nike, ellos son más psychographics, donde piensan más en cómo ¿Cómo piensan? Uh -huh. ¿Cómo piensan en lugar de cómo son físicamente y cuánto dinero ganan? Uh -huh. Y yo creo que si como publicistas analizamos los consumidores más por su mente y olvidamos del color de piel o nivel social, creo que esta es un paso adelante. Sí, es un problema que nos afecta a, a todo el mundo, no solo a los mexicanos, no solo a los uh -huh. norteamericanos. Uh -huh. Claro está el lo, lo que ha pasado estos días por allá, ¿no? Con George Floyd aquí en México, Exacto. con Giovanni o con Entonces, Yalitza, ¿no? Cuando también eh, hubo, le llovieron críticas, ¿no? De la sí. nada. Sí, sí, me, me recuerdas cuando ella apareció en la portada de Vogue. Sí. Pues, sí. pues muchas gracias, Carl. Este, la verdad es un gustazo tenerte aquí, aunque sea de manera remota. Pero está increíble. Este, y bueno, dinos, dinos, Carl, este, ¿dónde, ¿dónde pueden ver tu, tu investigación? Tu, proyecto, tu investigación. Um, yo, Twitter, so mi Twitter es uh, Carl W. Jones, uh, U-K-M-X, el número uno. Y también yo tengo un sitio de internet, www.carlwjones.com. So es carlwjones.com. Y también en Academia, pones Academia Carl Jones y vas a ver un sitio donde yo tengo publicado en español e inglés varios 
artículos que yo escribí, o pones en Google, Car uh, Carl Jones Publicidad, y vas a ver algunas cosas que yo redacté sobre la publicidad e uh, incluso uh, de racismo en México. Perfecto. ¿Y qué, qué viene para Carl próximamente? <risa> um, estoy... Trabajando desde casa es muy difícil porque los horarios en Londres son seis horas adelante. So yo necesito despertar a las cuatro de la mañana um, para trabajar con ellos. Y estoy trabajando en un proyecto uh, de arte se llama Decolonizing. Uh, Descolonizando. Entonces okay. uh, es un proyecto visual uh, que creo que voy a pintar este verano algunos murales y también algunos pósters. Uh, todo depende en qué pasa con el COVID, pero estoy haciendo una exhibición de arte en la calle este verano y, y, uh, y invierno. Por fin se nos hizo este, tenerte por acá porque ya tenías un buen rato de no visitar México. Este, y pues un gusto que pudiéramos coincidir a tener esta plática contigo, querido John. Okay, muy bien. Muchísimas gracias, Rafa, Chava, Ramiro, Víctor. Gracias a ti, Carl. Te mandamos okay. un abrazo. Gracias, hasta luego. Bye bye. Gracias, Carl. Y no olviden echarle un ojito a nuestras redes sociales y a nuestra página, como siempre, que es www.matter-medioagency.com para que puedan estar al tanto de lo que estamos haciendo, no solo por este tema del COVID, sino muchas cosas más que vienen. Claro. Pues sigamos haciendo historia, muchachos. Y sí, nos vemos hasta la próxima y hagamos historia. Abrazo. Bye, bye.